，小康，欧阳在你这工作一定照顾好。放心吧，有我呢。一会儿，我先走了啊。路上小心点啊。他心里有事儿啊！他能有什么事儿？生意做得好好的，走哪都有面儿。再加上身后有个当官的老爹替他撑着，又把朋友的老婆给抢了，他还想怎么样啊？你还挺明白事儿的嘛。来了，快上！给你上茶。来来，行行行。哎，沈厂长，刘警官，喝一茶。把你们的证件都拿出来。哎，早就给你准备好了。小张，证件。哎，刘警官，你看，全在这儿了。关你的事儿。哎，这下可好了，这一下我们可有靠山了。哎，我们寇总才知道这事儿吗？跟他又有什么关系？我来这工作还得跟他打报告。你看你说的，你们这不都是朋友吗？别跟我这说没用的，我现在在执行公务。哎，好，您执行公务慢慢来。哎，哎，这个怎么不到法定年龄？啊？这没什么问题啊！啊，这我明天去办一下。明天去做个登记。哎，好嘞。有问题吗？没有，没什么问题。说好了。哎，好嘞，好嘞。哎，哎哎，你们慢走哈，慢走，有事再来。嗯、欧阳，你怎么在这儿？哎呦，吹的什么风啊！这是，你呀、啊，哎呀，怎么是你呀、啊？瞧瞧，瞧瞧啊！不错，不错，做警察了啊！你怎么变成现在这个样子？啊，我怎么了？我这样有事吗？犯法吗？我现在不是以警察的身份跟你说的。我是从朋友的角度才会这么跟你说的，朋友，我们是朋友吗？啊，你，我怎么不记得？<笑>这不认真干什么呀？好，好，好，好，好，好，好，别生气啊！嗯，你自己好自为之吧。慢走，警察同志，不错啊，不错。怎么样啊？只擦破一点皮。你可吓死我了！如果你真的有事，我怎么跟叶总他们交代啊？这事儿回去别跟他们说。
没事儿，我回去休息一下就好。你怎么先走了啊？这人家文熙好心好意的请你。哎呀，你这人呐，岁数长了，心眼倒一点也没长。为了一个女人跟兄弟之气，值吗成成，我不说了，来，喝酒。不想喝。我也没招你。我真不想喝。其实呢，你也没必要那么置气啊。你就稍微那么低一下头。文七就稍微那么帮你一下，你也不至于在我这儿混事吧？你这不挺好吗？啊？像我这种出身啊，跟他们混干什么呀？富贵人家的日子过不了，真过不了。喝酒，真拿你没办法。行了，你也别置气了啊！来，客人，帮我招呼一下客人。好，我过去了。文熙，不好意思，这么晚还把你叫过来，跟我还客气什么呀
。你要喝点什么？我陪你喝一杯苦咖啡吧。服务员，一杯咖啡不加糖。有些事儿，在我心里憋得实在是难受，我也没有办法跟家里人说，所以我只能把你找来。又遇上伤心事了。我看见欧阳了。虽然我现在眼睛不太好，看什么都看不清楚，可是我总是觉得就是他。在哪儿啊？在大街上。今天我从排练厅回来的路上，看到一个人，他在街上慢慢的走，特别的像欧阳。我就下车去追他，可是无论我跑得多快，我就是追不上他。我快，他也快。我慢，他也慢；我喊他的名字，他也不答应。我觉得他好像不是在用腿走路，他好像是在前面飘。我怎么都追不上他。你可能是看错了，这怎么可能呢？怎么可能有人不用腿走路呢？我是不是太傻了？文熙，你知道吗？我总是感觉，欧阳他已经死了，我看到的是欧阳的灵魂。你放心吧，欧阳没有死。你见到他了？您的咖啡。好，谢谢。啊，没有，我只是一种直觉。小丁给我打了个电话，说你今天没去花店，病了，我顺路来看看。啊，没事儿，我就是有点感冒。一个人在外面住，要多注意身体啊！我都没敢跟你妈妈说你病的事儿，要不然她又会担心了。肯定让你搬回去住。我真的没事儿，就是昨天出去的时候有点着凉，嗓子有点疼。是和叶一彤一起出去的吗？你不愿意说就算了。哎，吃药了吗？吃了。哎呀，爸，都这么大人了，就别操心了，能照顾好自己的。哦，盖上被子啊，别再着凉了。这怎么回事啊？哦，小王刚抓的，还没来得及送走。这个我看过了，没有问题，报到检察院了。是。
正要找你呢，你怎么又这样了？哎，这不是太忙了吗？这是贩毒。哪儿抓的？酒吧街。正交易呢，让我给逮住了。我没贩毒，你冤枉我。你没贩毒，那你身上白粉什么东西啊？那是我买来自己抽的，跑了那小子才是贩毒的，我都是在他那买的。好的那个人叫什么？不知道，不知道，啊，你不知道他能卖给你吗？我真不知道他叫什么，他平时总在酒吧街上晃呢，一找就找。又是酒吧街，把他带至六室。是。送你走，你老实点吧，待哎，李小芬，你怎么进来了？快出去出去，别在这影响我工作。你让我在这看会儿吧，我保证不影响你工作。不行不行，你在这站着也会影响我工作的。你先出去吧，啊，一会儿到你了，我去叫你。好吧，快出去吧，出去吧啊！最近我们抓的人，一半以上都是贩毒的，而且基本都集中在酒吧街的左右，很明显。在这附近，一定隐藏了一个庞大的贩毒团伙。现在还不能断定，都是一伙人干。一定是一伙人，因为我们缴获的毒品纯度基本相同，都是在百分之七十左右。如果不是一伙人，他们卖的毒品怎么会都一模一样呢？只是我们现在抓的都是些小毒贩，我们要把他幕后的根源挖出来。那我们就在酒吧街上下些功夫，多派些人在那守着。我想，幕后的人早晚得出来。你又错了，毒源绝对不在酒吧街上，我可以肯定。为什么？要是你，你会在你们家门口卖白粉吗
，跟着我右手，这是咱们第一批样品的小样。你先出去吧。这个包装做的倒蛮精致的，就是不知道投放到市场以后效果怎么样。这个你可以放心啊，我们在技术上有保障，而且纯度也是稳定的。我相信，如果投放到市场的话，用不了多久就会有大批的订单。要真能像你说的这样，那就太好了，咱们也算没白冒这一次险。一定会的。是你啊！你是好事一点不会，坏事你天生就会。你惹个小麻烦也就算了，你看看你现在啊，你跟着这帮人学着吸毒，你可真是完了。我现在想救都救不了你。你说什么呀？我没有吸毒。你没吸毒会是这副德行。你要干什么？
谁是欧阳正啊？啊，出来。哎，知道什么说什么，不知道别胡说八道。我什么都不知道，你知不知道？不知道。啊？退我，不对，他来了。哦，你去吧，你坐吧。不用，我站惯了。你不用这么大情绪，你要是没违法，我们自然会放你回去。那我现在有没有违法呀？所以我现在就放你回去。啊啊！你等等，我劝你还是早点离开那儿吧。为什么呀？具体的事儿呢，我也没法跟你说。到时候你自然就明白了。你还是听我的话，早点离开那儿，别跟那帮人搅和在一起了。酒吧的老板是小扣啊，你们很熟啊。我不管他是谁，你最好还是离那远点，对你没有好处。对我，是对你没好处吧？你又不是我什么亲戚，你死你活的跟我有什么关系？我现在是以人民警察的身份跟你说的。你要是再这么堕落下去，你就离监狱的大门不远了。<笑>监狱的大门，<笑>好，把我关进去啊！好，我在里面有吃有喝的，我天天在那儿待着。好，听不懂人话吗？我不是听不懂人话，是听不懂你的话，你的废话。给我滚蛋！<笑>走了。陆队，没事吧？用不用叫他回来？甭管他。什么事儿啊？半夜三更的。欧阳被警察带走了。什么？因为什么呀？我也不清楚啊。晚上我去酒吧的时候，看见一帮警察把欧阳带走了。什么地方抓的？我不知道。可是，带队的好像是陆雅杰。真是要命了！要不你打电话问一问，可欧阳的事大不大？喂，你好，请问陆雅杰在吗？陆队电话。哪一位啊？啊，是我。我刚听说欧阳被抓走了，是在你们那儿吧？你消息够快的呀，谁告诉你的？哈，你先别管谁告诉我的，欧阳到底因为什么事情？你就别瞎操心了。我们今天抓的是吸毒的，他什么事儿都没有，让他回去了。真的呀？哎，你可别骗我啊！骗你干嘛呀？我们今天抓的是吸毒的，他跟那帮人在一块儿，他没沾那东西，我们自然就把他放了。啊，那好，呃，没别的事儿了，那你先忙吧。怎么样？没事儿，欧阳已经回去了，这我就放心了。带我到这儿来，什么意思啊？别问那么多了，到时候你就知道了。我让你开分来了，看好了，看到了。
我知道你行，一块坐。哟，薛静，你来帮我整一下花，我账还没理完呢刚才有一个人点名要了六十六朵白玫瑰，送女朋友的。哎，现在这样的男孩子真少了。要是我有一个这样的男朋友就好了。先生您好，来的什么花？啊，不用了。你好。你好。嗯，一起吃饭吧。哦，店里还有好多事儿呢，得忙到挺晚的。没关系，没关系，我来坐，你先坐。小丁，快，走走。那我先走了啊。谢谢啊。打开车门。啊？打开车门。